ചെറിയ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈസി പുഡിങ്ങാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിത് സാധാരണ ബേക്കറികളിൽ നിന്നും തൂക്കി വാങ്ങിക്കുന്ന ചെറിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചെറിയ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ കാനിൽ വരുന്ന മറ്റേത് ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഏകദേശം പത്ത് ഗ്രാമോളം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഈ ചൈന ഗ്രാസിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കിത് ഇവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാൽ അതായത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഈ പാലൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ പാലിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാലിവിടെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് പൊങ്ങി വരണം പാലിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ പാലിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കണം അതായത് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതിയാവും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് പകരം അരക്കപ്പോ മറ്റോ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ വേണ്ടു ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവാൻ ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഞാനിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാലിൽ നിന്നും രണ്ട് സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ട് ഈ ചൈന ഗ്രാസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ഈ ചൈന ഗ്രാസിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കട്ട പിടിച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അരിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇതിലിപ്പോൾ കൂടുതൽ കട്ടയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് പാലിലേക്ക് തിരിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പാലിലേക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൽ ചെറിയസ് ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ചെറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിതൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പുഡിങ് മിക്സിലേക്ക് ഈ ചെറിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറിയസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റാവും ചൈന ഗ്രാസ് പുഡിങ് വളരെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറിയസും കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പുഡിങ് റെഡിയായി കിട്ടും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പുഡിങ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്ലിങ് റാപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം പുഡിങ് നന്നായിട്ട് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പൊതുവെ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉറച്ച് കിട്ടും ജലാറ്റിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഇത് ഉറച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഈ പുഡിങ് ആണെങ്കിൽ പൊതുവെ തന്നെ നല്ല എളുപ്പമാണ് പാലിൽ അല്പം ചെറിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ചെറിയ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പെരുന്നാളിനൊക്കെ തലേ ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുഡിങ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കുറേ സമയം മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുഡിങ് ആയിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ ഇത്തവണ എനിക്ക് പെരുന്നാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുഡിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റൈസ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ മിന്നാൻ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിസ്ത പുഡിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് ഇതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പുഡിങ് ആണ് അതും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബിരിയാണിയുടെയും പുഡിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വേറെ പുതിയ റൈസ് ഒന്നും പെരുന്നാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ പഴയ വിഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സി